వన్ సెకండ్ అసలు మంజుష జనరల్ గా మన ఫంక్షన్స్ లో చివరిలో ఎవరు మాట్లాడతారు అంటే హీరోనే హీరో కదా హిట్ టు హీరో ఎవరు కానీ మాకు ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ కమ్ అర్జున్ సర్ గారు వచ్చారు కదా నేను నేను ముందు టీం మెంబర్స్ లో మాట్లాడేసారు లాస్ట్ లో మా హీరో మాట్లాడాలి సో నేను ఫినిష్ చేసేస్తాను మ్యాట్ అండ్ అందరికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జనరల్ గా జనరల్ గా ఏ సినిమాకైనా సరే సినిమా రిలీజ్ ముందు అందరూ టీం గురించి మాట్లాడతాం అండ్ తర్వాత ఈ థ్యాంక్స్ ప్రేక్షకుల గురించి అన్ని మాట్లాడతాం బట్ నేను రిలీజ్ ముందు జరిగిన ఫంక్షన్లో నేను టీం గురించి మాట్లాడలేకపోయాను లాస్ట్లో మైక్ ఇచ్చినందుకు అందుకని ఈసారి కొంచెం ముందు లాక్కున్నా ఆ యాంగిల్ కూడా ఉంది సో బట్ ఈరోజు ఐ థింక్ నేను ఒకసారి టీం అందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి మా పర్టికులర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా వాల్ పోస్టర్ టీం నేను కూడా ఒక యాక్టర్ని ఉండి వేరే సినిమాలన్నీ చేస్తూ చాలా బిజీగా ఉన్నా సరే పనులన్నీ సాఫీగా జరిగిపోయినాయి అంటే మా వాల్ పోస్టర్ టీం వల్ల సో మా మా అకౌంటెంట్లు మా మేనేజర్లు అందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇందాక మా ప్రశాంత్ కూడా కనపడ్డాడు ఇక్కడ నా చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్ అతను కూడా వాల్ పోస్టర్లో జాయిన్ అయ్యాడు థ్యాంక్ యూ ప్రశాంత్ అండ్ మా వెంకట్ ఆబ్వియస్లీ మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రతి సినిమాకి మేము చేసిన సినిమాలన్నిటికీ నాకు బ్యాక్ బోన్ లాగా సో మీ టీం అందరికీ కూడా పనులన్నీ సాఫీగా అయిపోయి ఈరోజు అందరం ఈ సక్సెస్ని ఇంతగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం అంటే ఓన్ థ్యాంక్ మై వాల్ పోస్టర్ టీమ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మా నేను పోస్టర్ మీద పెద్దగా కనపడే పేరైనా సరే వెనకాల ఉండి అన్ని చేసిన ప్రశాంతికి అండ్ అండ్ మా పిఆర్ఓల టీం అందరికీ కూడా చాలా చాలా కష్టపడ్డారు నిజంగా అంటే శేష్ పరిగెత్తించాడు అందరినీ వాళ్ళు కూడా అదే స్పీడ్లో పరిగెత్తారు సో పిఆర్ఓ టీం అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మొన్నటి మొన్నటి ఫంక్షన్ అండ్ ఇప్పటి ఫంక్షన్ అన్నీ కూడా బ్రహ్మాండంగా చేసిన యూవీ టీమ్కి అమేజింగ్ చాలా చాలా బాగా చేశారు మీరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఈ అసోసియేషన్ డెఫినెట్గా చాలా లాంగ్ వెళ్తుంది గ్యారెంటీగా అండ్ మా మా టీ మా యాక్టర్స్ అందరికి గురించి కూడా స్పెషల్గా పేరు పేరు చెప్పాలి పవని యు ఆర్ టెర్రఫిక్ యాజ్ దోరెన్సిక్ డిపార్ట్మెంట్ శ్రద్ధ అండ్ అంటే తను బయట చూస్తే చాలా సింపుల్గా ఇప్పుడు ఏదో గర్ల్ నెక్స్ట్ డోర్ లాగా ఉంది కానీ సినిమాలో మాత్రం ఒక చాలా ఒక సీరియస్ టోన్లో ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ అ సీరియల్ కిల్లర్ అవుట్ దేర్ లాంటివి ఆ డైలాగ్స్ అన్నీ కూడా తను చెప్తుంటే తెలియకుండా మనం నిజంగా ఒక ఫోరెన్స్ అఫీసర్నే చూస్తున్నామన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది అండ్ అమేజింగ్ యూ డిట్ అ గ్రేట్ జాబ్ అండ్ కోమలి టెరిఫిక్ టెరిఫిక్ జాబ్ ఐ థింక్ నాకు ఒక డౌట్ ఉండిపోయింది మనసులో వీళ్ళిద్దరికీ జరిగిన ప్రాబ్లం ఏంటి అన్నది బట్ యాక్చువల్లీ ఆ థాట్ ఆ థాట్ ఏంటో కూడా నాకు ముందు చెప్పాడు కట్ చెప్పినప్పుడు బట్ ఎడిటింగ్లో లేపేసాడా మరి షూటింగే చేయలేదా ఎడిటింగ్లో తీస్తావా అది చెప్పకపోతే ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుందని చెప్పాలా అది బేసిక్గా ఐ థింక్ ఆన్సర్లు ఇవ్వకపోవటంలో శైలేష్ మాస్టర్ అయిపోతున్నాడు తన చాలా విషయాలని చెప్పకుండా సినిమా తీసేయటం వల్ల అందులో ఏదో ఉందని మనమే ఊహించేసుకొని చాలా గొప్ప మ్యాటర్ ఉండి ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నాం సో అది కూడా ఒక టాలెంట్ చాలా పెద్ద టాలెంట్ అది అండ్ చాలా చాలా బాగా చేసావు కోమలి అండ్ ఐ హోప్ హిట్ తర్వాత ఐ థింక్ నువ్వు చాలా చాలా సినిమాల్లో పోలీస్ ఆఫీసర్ కానీ కాదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ చేస్తూ కనపడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ మనిషి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద డిజైన్ అండ్ లైక్ యూ సెట్ లాస్ట్ టైం ఫంక్షన్లో కూడా ఈ మధ్య చాలామందికి ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తుంది ప్రొడక్షన్ డిజైన్ ఇంపార్టెన్స్ ఇంతకుముందు అంటే అయ్యే ప్రొడక్షన్ డిజైన్ అదేంటి దానికి సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుందా అనుకునేవాళ్ళు అమేజింగ్ జాబ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గ్యారీ వీళ్ళిద్దరితో బోల్డ్ అన్ని కష్టాలు పడ్డ గ్యారీ బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అందరూ చాలా షార్ప్గా ఉంది సినిమా షార్ప్గా ఉంది అంటున్నారు అంటే అది గ్యారీ వల్ల అమేజింగ్ జాబ్ గ్యారీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మా స్వామి శరణ మణిగన్ గారు టెరిఫిక్ టెరిఫిక్ కెమెరామెన్ అంటే ప్రతిసారి నేను ఎడిట్లో చూసేవాడిని ఫస్ట్ పార్ట్ కానీ సెకండ్ కానీ ఎడిట్లో మళ్ళీ 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 చూసేవాడిని బాగానే చేసాడు లే అనుకునేవాడిని తర్వాత వెళ్ళి థియేటర్లో చూసేటప్పటికి ఏంటిది ఈ రేంజ్లో ఉంది అనుకునేవాడిని సో ఏదో అంటే కంప్లీట్ ఆ క్రాఫ్ట్ మీద కంప్లీట్ కమాండ్ ఉన్న ఒక కెమెరామెన్ ఆ సినిమాని అర్థం చేసుకొని ఆ మూడ్ని అర్థం చేసుకొని తన తన కెమెరాతో కూడా కథ చెప్పగలిగే ఒక డిఓపి దొరకటం ఐ థింక్ మా అదృష్టం హిట్ టీమ్ అదృష్టం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మన కన్నా అండ్ ఇంకెవరెవరిని మీనాక్షి మా సినిమాకి అంటే ఇలాంటి బ్లడ్ గోరు సైకో కిల్లర్లు ఇలాంటి సినిమాకి ఒక చిన్న అందం కావాలి కదా ఆ అందం మీనాక్షి అండ్ మా మా వైలెన్స్ని అంతా థియేటర్లో బ్యాలెన్స్
ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ హిట్ సి హిట్ యూనివర్స్లో హీరోలు మార్చ్ మార్చు కానీ శ్రీనాథ్ మారడు అనుకుంటా సో మా అందరికి ఒక్కొక్క పార్ట్ మీద మాత్రమే హక్కు ఉంటుంది తనకు మాత్రం అన్ని పార్ట్స్ మీద హక్కు ఉంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీనాథ్ అమేజింగ్ జాబ్ సుహాస్ ఈరోజు ఈరోజు కూడా నేను అలా ఇగ్నోర్ చేసి వెళ్ళిపోను ఒక రెండు మొక్కలు చెప్తాను సుహాస్ ఈజ్ అ టెర్రిఫిక్ టెర్రిఫిక్ పర్ఫార్మర్ ఎలాంటి పాత్ర చేసినా సరే ఎంత అద్భుతంగా పర్ఫామ్ చేస్తాడు పర్సనాలిటీలు బాడీలు కట్అవుట్లు ఇవన్నీ సంబంధం లేదు అభినయం అంటే ఏంటి యాక్టింగ్ అంటే ఏంటి చేసిన పాత్రని కన్విన్స్ చేయడమే ట్రూ పర్ఫార్మర్ లక్షణం అండ్ నేను చూసిన అతి తక్కువ గొప్ప యాక్టర్స్లో సుహాస్ కూడా ఒకడు అండ్ డీటెయిల్గా తర్వాత ఇంకా మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుహాస్ అండ్ సురేష్ బాబుల్ గారు బ్రహ్మాండమైన సాంగ్ అండి ఫస్ట్ మనోడు పాడుతున్నాడని చెప్పిన వెంటనే నాకు కొంచెం భయం వేసింది మనసులో బయటకు చెప్పలేదు కానీ బట్ మీరు ఏదో లాగ్ ఇచ్చారు మొత్తానికి వినడానికి అయితే చాలా హాయిగా ఉంది అది మరి కంప్యూటర్లో ట్వీక్ చేస్తారా నిజంగానే బాగా పాడాడా అది నాకు ఓకే అదే అదే సరే బట్ స్టిల్ నాకు డౌట్ అయితే మెన్షన్ చేయాలి కదా సో అది అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ శ్రీలేఖ గారు యా శ్రీలేఖ గారు ఇచ్చిన ఉరికే ఉరికే సాంగ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్ నాకు ఇప్పటికి కూడా నాకు లూప్లో ఆ పాట వింటూనే ఉన్నాను నేను మా 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 సోషల్ మీడియా మా ప్రమోషన్ మా 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 వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఐడియాలు మాకు ఇస్తూ ఉన్న మా అనన్యకి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మన మా చాయ్ బిస్కెట్ టీమ్ అనురాగ్ వీళ్ళందరూ కూడా డే అండ్ నైట్ కష్టపడ్డారు ఈ సినిమా ముందు వాళ్ళందరికీ కూడా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అండ్ ఫైనలీ శేష్ షే శేష్ని చూస్తుంటే నాకు ఈ సినిమా పర్టికులర్గా ఈ ప్రాసెస్లో నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ముందు ఒకటి చాలా ప్రిపేర్ అవుతుండేవాడు అని చూస్తే నాకు టెన్షన్ ఉండేది ఎందుకంటే మనం ప్రిపేర్ అవ్వలేదే అంటే చాలా కష్టపడి చాలా కష్టపడి అసలు వాడు ప్రో ప్రాపర్గా అసలు అడిగి ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా సరే ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తాడేమో అన్నట్టు ఫుల్ ప్రిపరేషన్ ఉండేవాడు ఆఫీస్లో బ్రహ్మాండమైన మార్క్స్ వచ్చాయి ఫస్ట్ క్లాస్లో వచ్చేవాడు మేము కూడా ఏదో ఒకటి కాపీ కొట్టి అది ఇది పాస్ అయిపోయేవాళ్ళం సో ఈ కాపీ కొట్టే బ్యాచ్ నేను చాలా కష్టపడి ప్రిపేర్ అయ్యే బ్యాచ్ ఇది స్కూల్లోనే కాదు సినిమాల్లో కూడా ఉంటా ఉంటాం ఈ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అని మళ్ళీ నాకు ఒకసారి గుర్తు చేసాడు చేస్ చాలా 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 హార్డ్ వర్కింగ్ ప్రతిదీ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలనుకుంటాడు అండ్ చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా ఇప్పుడు నేను అప్పుడప్పుడు సినిమాలు చేసినప్పుడు కొన్ని కొన్ని మ్యాజిక్ వదిలేస్తా జరిగిపోద్దులే మ్యాజిక్ అనుకుంటా శేష్ మ్యాజిక్ నమ్మడు లాజిక్ని మాత్రమే నమ్ముతాడు కష్టపడతాడు అది గ్యారెంటీగా సక్సెస్ అయ్యి తీరాల్సిందే ఆ బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ అన్నదే వద్దు మనకు ఆప్షన్ కూడా లేదు అన్నట్టు కష్టపడతాడు అమేజింగ్ హార్డ్ వర్కర్ అండ్ ఇన్ని సినిమాలు బ్యాక్ టు బ్యాక్ హిట్ అవుతూ వచ్చినాయి అంటే అందరు డైరెక్టర్లు ఇంత మంచి మంచి సినిమాలు మంచి కాన్సెప్ట్తో తీయటంతో పాటు ఒకటి మాత్రం విషయం చాలా క్లియర్గా ఉంది ఏంటంటే తన కన్విక్షన్ తను వాళ్ళందరినీ కూడా ఇన్స్పైర్ చేశాడు తను వాళ్ళందరితో బెస్ట్ వర్క్ చేయించుకున్నాడు అండ్ అందుకే ఇలాంటి అవుట్పుట్ వచ్చింది కంగ్రాచులేషన్స్ శేష్ అండ్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ ఆర్ కేడి అండ్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇంకా ఇప్పుడు ఈ హిట్ అన్న యూనివర్స్లో ఒక చాలా ఇంటర్నల్ పాట్ అయిపోయాడు కాబట్టి గట్టి పాట అయిపోయాడు కాబట్టి ఇంకా తప్పించుకోవడానికి లేదు మళ్ళీ మేము పిలిచినప్పుడల్లా వస్తూ ఉండాలి తెచ్చినట్టు సో ఐమ్ దిస్ హోల్ టీమ్ ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ దమ్ సో మచ్ ఈరోజు నేను జనరల్గా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఈరోజు మధ్యాహ్నం ఏదో చిన్న ఫంక్షన్కి వెళ్ళాను సోషల్ మీడియా ఓపెన్ చేసిన నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా సరే బోల్డ్ అంతమంది అందరూ చాలా ప్రేమతో కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తున్నారు ఈ అన్నిటికి వీళ్ళందరి కష్టంకి నాకు కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ వచ్చేస్తుంటే ఇంతగా నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను నా పర్సనల్గా నా సైడ్ నుంచి మీ అందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్స్ చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ప్రేక్షకులు ఇలాంటి వాల్ పోస్టర్ సినిమాలో ఒక మంచి ఐడియాలు కొత్త ఐడియాలు కొత్త టాలెంటు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి మామూలుగా రెగ్యులర్గా తీసే సినిమాలు చేయకూడదు నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మరి అలాంటి సినిమాలు చూడరు కదా మరి అలాంటి సినిమాలు చేస్తే వర్కౌట్ అవుతుందా అని భయపెట్టిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కానీ నేను ఏదైతే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేశానో ఎక్కడో లోపల మనసులో నేనేమి డబ్బులు పోగొట్టుకుందామని సినిమాలు తెద్దాం అనుకోలేదు మనసులో ఎక్కడో బలమైన ధైర్యం ఏంటంటే తెలుగు ప్రేక్షకులు చూస్తారు అన్న ధైర్యం ఉండింది అండ్ అది మళ్ళీ మీరు ప్రూవ్ చేసినందుకు మీ అందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మన మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా ఈ
మళ్ళీ కలుద్దాం చాలా గట్టి కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ ఎస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాని గారు యాక్చువల్లీ దసరా కోసం వెయిట్ చేస్తున్న ఫ్యాన్స్ కి అర్జున్ సర్కార్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చి మళ్ళీ ట్రీట్ ఇచ్చారు మధ్యలోనే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్ అండ్ ఎస్ ఇప్పుడు కేడి ఈ మాటలు వినేద్దాము అడివి శేష్ గారు ప్లీజ్ గట్టి టచ్ అయ్యబ్బా నాని బ్రో మరి ఏడిపించేసాడు యాక్చువల్లీ కొంచెం బ్రో బయట ఆల్ ఐ వాంట్ డూ ఇస్ హగ్ యూ స్క్రీన్ మీద కొంచెం రైవల్రీ చూపిస్తా అన్నాడు శైలేష్ మరి సో ఎలా ఎలా చేయాలి అని ఆలోచిస్తున్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్చువల్లీ ఐడియా ఏం లేదు శైలేష్ దగ్గర ఎవరు ఎవరికి ఏం కావాలో చెప్తున్నాడు నేను 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 రెండు రోజుల నుంచి చూస్తున్నాను ఎవరి దగ్గర ఏం కావాలో అది చెప్తున్నాడు బేసిక్గా థర్డ్ స్క్రిప్ట్కి ఐడియా ఏమి లేదన్న క్లారిటీ నాకు ఇప్పుడు